Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Tony22080, continuamos con Valkyria Chronicles. He estado grabando un vídeo en el que explicaba esta viñeta, la 3A, la 3B, la 4 y empezaba el combate, pero se me alargaba muchísimo el combate, cometí un error, no lo estaba perdiendo, pero tenía que dar una vuelta impresionante. Y si lo hubiera dejado el vídeo hubiera sido larguísimo, hubiera sido larguísimo. Entonces, como ya sé cómo es el combate, no decidí grabar la partida. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a ver este capítulo, el 3A, el 3B, el 4. No voy a hacer el combate. Lo que sí que voy a hacer es un... Voy a explicar un método de entrenamiento. Ya expliqué una manera para entrenar. Y lo haremos con otra escaramuza, que sería la cuarta, que también se puede hacer en un turno. Y se puede ganar experiencia muy fácilmente por si estáis jugando. Entonces vamos a continuar con la historia de después de infiltrarnos en Fawcett y vamos a ver qué es lo que ocurre. The Inside Man. Zombies. Ah, no. <risa> ¿Qué demonios es esto? Hey. Hermano ¿Qué os trae aquí, gente? ¿Cómo habéis llegado? Soy Working Gunter Escuché que había un simpatizante de la milicia aquí lo has escuchado bien. Soy tu hombre. Saka. Encantado de conocerte. Eh, hey, calabaza. Tengo que hablar de eh, cosas de auto con esta gente. Puede ser buena chica irte a la cama por mí. Buenas noches. Ese encanto es tu hermana? No. Sus padres murieron. Fueron víctimas de tortura. ¿Tortura? Eso es horrible. Escuchadme. Tenemos mucho trabajo que hacer. Seguidme. Vamos a empezar. Como podéis ver, las factorías de Fauzen están localizadas en los filos del cañón. Divididos en un alto y bajo nivel. Hay un tren acorazado en los raíles. Que se mueve. Por los lados, ¿vale? Está completamente fuera de su rango. ¿Cómo pueden atacarlo? Utilizarán eso. Es una bomba de renite que lo ha hecho el propio Zaka. No sé, escabulliremos. Ah, lo, lo puede hacer a escondidas. Garantiza su poder. ¿Piensas que con esta bomba vas a destruir el tren? Dice, no, vamos a destruir esto, los raíles. Ya lo tengo. Si destruimos los raíles, el tren caerá al cañón. Exacto. Puedes dejarme algo a mí. Lo que quiero es que me traigáis una distracción para que yo pueda hacerlo. Una vez que lo haya conseguido poner, haré una señal para que la detonéis con un disparo. ¿Algunas preguntas acerca de la misión, entonces? No, lo he pillado. ¿Eh? ¿Qué pasa? Olvídalo. Ah, ya lo pillo. Me estás preguntando, te estás preguntando si puedes creerme porque soy un Darsen, ¿verdad? Si no te importa que preguntarte, me gustaría que me dijeras algo. ¿El qué? ¿Hay algo con lo que disfrutes? Dime, tiene que haber algo, ¿verdad? Mm, supongo que cantar. Me gusta cantar y escuchar a otros hacerlo. ¿Una música? ¿Hay un músico? Oh. Bien, me gusta cantar también. 
nada me hace como animarme con una buena melodía. La música te puede levantar la moral o hacerte llorar. Los anthems, que no sé lo que es anthems, pueden conducir a todo un país a la guerra. Algo grande la música, variedad. Cada canción es diferente, pero todas son buenas. Sí, eso supongo. ¿Y eso qué viene? Si tú aprecias la música, ¿por qué odias a todos los Arsen? ¿Qué? Uh, el mundo está lleno de todo tipo de razas, o sea, de toda clase de, de gente. De, y cada una de ellas tiene sus rasgos. Pero toda la gente son única. Es como la música. Todas tienen sus puntos buenos. Eso es lo que pienso. Además, cantar en coro es más divertido, ¿verdad, Zaka? Y ahora viene el friki del mundo, que es Walking. Dice que hay alrededor de 30.000 tipos de escarabajos en el mundo y que cada uno tiene sus propias características. Y lo dice como maravillado, tío. Es lo mismo que nosotros. Hay que ver, otra de las charlas habituales del jefe sobre la naturaleza. ¿Escarabajos? <risa> wow, esta es buena. Nunca había escuchado a un hombre comparar a la gente con los escarabajos de una manera buena antes. Estoy de acuerdo en eso. Aquí el llevar normal no nos hará ningún bien. Vamos a intentar de, de llevarnos bien, de hacerlo guay. Mm. Ok, la operación comenzará mañana. Eh, no, sé, no me acuerdo si era al, al anochecer o al amanecer. Creo que al anochecer. Que deseo que todo el mundo esté preparado para el combate. No sé si era anochecer o amanecer. No me acuerdo. Vamos a ver esto. The True Face of One. La verdadera cara de la guerra. Yo, ¿Qué pasa con esa cara tan larga? ¿Estás preocupada? Oh, Mr. Saka. Que no puedo creer que... ¿Creer qué? Había escuchado de historias acerca de campos de concentración y acerca del duro labor que están obligados a hacer. Pero ver que eso ocurre en persona es... Es como decirte, es tan cruel para ser verdad. Sí. Pero es la verdad. ¿Eh? El mundo no es muy amigable con los Arsen. Y esa es la verdad. Y esta guerra está llena de prejuicios con la gente, o sea que eso demuestra el, normal... el ser inhumano. Sí, 
Puedo entender que la gente quiera echar la vista a un lado, pero eh, mirar la verdad de cara, mirar de frente lo que pasa, te hace crecer como persona. Esto es acá. Bueno, tú todavía eres joven, tienes que disfrutar la vida. Es cosa de nosotros hacer que la mentalidad de la gente cambie. Me gusta como habla Zaka, me gusta mucho. Me recuerda a... Me recuerda a Wolkin. Sin el friquismo, claro. Estás en lo cierto, gracias, Mr. Zaka. Mientras no paremos con la idea algún día será de que los demás nos acepten. Ah. Sí. Bueno, ahora es tarde. Eh, la misión comenzará... Ya no me acuerdo si dame esta noche cero o amanecer, no me acuerdo. Eh, tomo un descanso. Dale. Buenas noches, Mr. Zaka. Bueno, nuevo episodio ha sido añadido. Llevamos 10 eh, minutos. Llevamos 10 minutos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Este combate eh, yo creo que va a ser muy largo. Muy, muy largo. Yo sé más o menos ya cómo se hace. Sé cómo se hace. Y quiero dejarlo entero para, para el siguiente capítulo. Entonces, vamos a hacer lo que se había dicho. Y os voy a enseñar otro método de entrenamiento por si lo estáis jugando ya hicimos en uno el 1 y el 2 que se hacía súper rápido este de aquí este combate sería el combate en que nos enfrentamos a Jagger con aquel tanque que era imposible de destruir lo que pasa que aquí claro está no aparece Jagger y este sería el que hay justo antes contra el Batomi, me parece, el tanque de Maximilian, que habían tormentas de desierto. Entonces vamos a hacerlo en dificultad normal. Vamos a hacer el, el combate, ya veréis que esto es... Se puede hacer muy rápido. Pasamos la explicación de la operación. No merece la pena. Entonces vamos a poner las posiciones eh, de enemigas. Bueno, enemigas, eh, digo, las posiciones amigas. Vamos a poner aquí a Alicia. Voy a poner por si acaso Ramona por aquí. Voy a poner a Rossi simplemente porque me da un punto más de movimiento. Voy a poner también a Largo porque me da otro punto de movimiento. Porque estos son líderes, me dan ante un points de... o puntos de comando. Ya si quiero ya con esto ya me vale, porque en realidad con uno ya lo puedo hacer. Pero bueno, vamos, voy a poner... Pues por poner, porque igualmente te suelen todos a la vez. Bah, vamos a poner esto así. Y no voy a, no voy a rellenar esto. En realidad con, con pocos ya está. Yo simplemente pondría a... Pondría a Alicia, que es la que se va a mover. Pondría a Rossi, pondría a Largo. Y ya está. O sea, a Largo y a Rossi. Y con eso ya me vale para pasarme en un turno este combate. Bueno, pues vamos a hacer como, como siempre, como en cada combate. Vale. Vamos a coger a Alicia. Vale, vamos a coger a Alicia que está aquí y vamos a recorrer este camino, todo recto. Y nos pasamos a la izquierda. Después nos iremos aquí y haremos todo esto. Esto en un turno. O sea, en el turno 1 vamos a conquistar la bandera. Pero tenemos que hacer esto. O sea, ir así. Por aquí. Entonces vamos a aplicar las órdenes de siempre. Una va de bus. De uno. Una, 
Ahora vamos a poner un Defend Boost. Bueno, vamos a tirar. Y ahora es hora de correr sin parar. Ahora aparecerá uno a la derecha, otro a la izquierda. Mira, mejor esta habilidad que se me ha puesto. Vamos a pasar de esta gente. Totalmente. Pasamos de este a la derecha, continuamos corriendo. Seguimos adelante. Bueno, ahora aquí si queremos podemos disparar. Que no significa que, que lo vayamos a matar. Pero bueno, podemos intentar para ganar algún punto. Otro muerto, el subtrooper. Podemos intentar de disparar antes si queremos, pero no merece. no merece la pena. Vale. Seguimos corriendo, ahora aparece un tanque a la izquierda y dos personas, izquierda y derecha. El que importa es el que está detrás de la barrera esta. Este como está protegido va a costar mucho. No os tiente utilizar este lanzagranada si tenéis ya la habilidad. Como no le voy a hacer nada. Pues mira lo que hay por aquí. Vamos a dispararle al... Por hacer algo, ¿sabes? ¡Wow! Estoy por utilizar, a ver si me sale. Order. Puedo utilizar un order para disparo a lo bestia. Estoy calculando los movimientos, porque si utilizo un 2 TP para disparar a lo bestia, a lo mejor podría cargarme el tanque. Me quedarían 3, creo que necesito 2 para el tío. Voy un poquito justo. O sea que voy a pasar del tanque. Vamos a tirar a la bomba aquí al lado suyo. Vale. Y ahora el siguiente sí que me lo cargo. Vale, tiro. Desde aquí llego bien. Voy a intentar después de hacer un doble orden. Muerto. Vale, Alicia Merkel. Podríamos ocupar ya y acabar el combate. Vamos a dejarlo. Pero vamos a intentar de destruir. Con un order el tanque. Vamos a poner damage boost por dos. Sí. Yo creo que un damage boost por dos. Y dos tiros. Y a ver qué tal la salicia. A ver... Vale. Fuera. Tenemos un tanque de premio. Y voy a probar ese tanque de lejos, por si acaso. Tampoco no pasa nada por gastar este CP. 
Bueno, no creo que desde aquí... O quizás sí, un poco de suerte. Ha habido mala suerte. Llegan a darle esos dos y otro tanque destruido. Vamos a ocupar. Porque me he entretenido a hablar para explicar el combate. Pero como habéis visto, eh, se puede se puede hacer este combate en un turno. Con los CP que te dan. Destruir un tanque. Y quizás un segundo. Vale, hemos conseguido un total de 26.600 puntos de experiencia y 42.600 de dinero, de pasta. Esto se puede hacer rapidísimo, se puede hacer muy 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 rápido y subir como locos el, el nivel si hace falta. Bueno, o sea, este sería de momento el segundo punto a subir. Este, el, este creo que nos da unos 6.000 o por ahí, o 7.000 puntos, que para su momento estaba muy bien, y este unos 26.000. Es una... Es una pasada. Vamos a ver cómo están los personajes. Vamos a... Al cuartel. Vamos a ver si... Eh, nos vende... Alguna orden en el cementerio. Para aprovechar. Ya. Ya. No. No nos va a enseñar nada. Veo que tengo bien Skull, o sea que me van a regalar alguna medallita. Pero vamos a Tiny Fail. Y con estos 26.000 a ver si le puedo dar experiencia a alguien. Vale. Pues bueno, no subo directamente una raza, excepto la de ingeniero, que lo voy a dejar así como está. O sea que me voy a guardar eh, la experiencia. Voy a ir a la audiencia, vamos a ver qué nos regala nuestra Cordelia. Vamos a ver qué nos. qué medallita nos da. Más con decoraciones no puedo tener. Bienvenido, teniente Gante. Mi corazón se calienta cuando te ve vivo y bien. Oh, qué bonito. ¿Que ya tengo que volver a la base? ¿No me da nada? Ah, pues no debería ser eso, ¿eh? No debería de aparecer... No debería de aparecer eh, nada de esto si no te tendría que dar una medallita. No, no me mola. Que no... Que no... Que no me mola nada. Vamos... Eh, no, por aquí no. Vamos a... Eh, no creo que pueda hacer eh, ninguna mejora. No creo que pueda hacer ninguna mejora, vamos a revisar y entonces ya sí que... Sí que acabaremos el tema. O sea, tengo mejorado algo, ¿eh? Las armas. Lo tengo bastante. Tengo todo. Pero fijaos que todavía queda por, por reinar. ¿Y el Edvice? ¿Cómo está? Esto no lo, no lo voy a subir porque total no... Nada. Vamos a dejar el capítulo aquí. Y, y veremos qué tal nos sale el combate contra el tren en el cañón. O sea, yo lo, lo he probado, lo he probado. Y creo que sé hacerlo ya más o menos bien. Lo que pasa que, que tuve que dejarlo porque no sabía, no había caído en una cosa y se me iba a alargar muchísimo el vídeo. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Y en el siguiente capítulo toca batalla larga. Un placer estar con todos vosotros aquí, Tony22 de los 80. Nos veremos muy pronto.